Se vogliamo aggiungere delle annotazioni con riferimento di frecce testo al nostro disegno, dobbiamo fare uso delle multidirettrici. Le troviamo all'interno del menu quotatura. Eccole qua, multidirettrici. Selezioniamo il punto, in questo caso qui, e si apre la finestra classica di gestione testo di AutoCAD dove noi andiamo a inserire l'indicazione. Qui eventualmente possiamo grassettare oppure colorare il nostro testo usando appunto questa finestra. Selezioniamo OK per concludere il comando. Ecco qui, abbiamo aggiunto questa indicazione al nostro pezzo meccanico. Selezioniamo la nostra multidirettrice e andiamo a vederne le caratteristiche che troviamo nella finestra delle proprietà. Su generale ci sono indicazioni generali, quindi del layer del nostro disegno. Su varie c'è già una opzione molto importante che è la scala generale. Quindi se la nostra multidirettrice è troppo grande non facciamo altro che intervenire o troppo piccola su questo box. In questo caso mi sembra che sia un po' grande rispetto al disegno, quindi la diminuisco per esempio di metà 0,5 e do invio. Ecco fatto. Andiamo a vedere altre cose, quelle più importanti, su direttrici che riguarda quindi solamente la linea della nostra multidirettrice abbiamo la possibilità di cambiare per esempio non dritta ma spline, ecco che questa si adatta a una spline, abbiamo la possibilità di cambiarne anche la freccia, possiamo che so mettere un punto, ecco che questo è diventato un punto e qui possiamo variarne solamente la dimensione del nostro punto in questo caso facciamo 5 un po più grande la distanza osserviamo che aumentando questo importo ecco che aumenta la distanza della seconda linea della direttrice che possiamo comunque variare prendendone il grip e spostarlo così Continuiamo con il box, andiamo a vedere le cose più importanti sul box, il contenuto del testo, possiamo modificarlo anche da qui, lo stile, quindi assegniamo uno stile se lo abbiamo già inserito nel formato stile di testo, larghezza del box che contiene il testo, l'altezza del testo e variamo quindi solamente l'altezza del nostro testo, possiamo fare un esempio, portarlo a 5, ecco che solamente il testo si adatta a questa nuova misura. Rotazione, possiamo ruotare solamente, vediamo qua, 45 gradi, ecco che il nostro testo si è ruotato di 45 gradi. Andiamo a vedere adesso lo spazio qui sotto della linea, cioè la distanza che il testo ha rispetto alla linea della direttrice. Possiamo anche qui intervenire e aumentarlo. Un esempio, 10, abbiamo aumentato questa spaziatura. In ultima possiamo variare la posizione del testo rispetto alla riga della direttrice. Possiamo impostarlo in maniera superiore rispetto a quest'ultima. Vi andate a vedere con calma tutte queste opzioni. Quello che è interessante è sottolinea riga, che spesso si trova questo modo di indicare il testo assieme alla direttrice. Quindi si va a impostare sottolinea riga. Attenzione che questa box riguarda l'allineamento a sinistra del testo. Se il testo fosse eventualmente stato allineato a destra dovrei intervenire con quest'altro tipo di box che riguarda ovviamente la parte destra del testo. Bene, abbiamo visto le varie caratteristiche tramite la finestra proprietà. Andiamo a vedere come costruire un nostro particolare stile di multidirettrice. Su formato stile multidirettrice. Qui costruiamo uno nuovo, chiamiamolo personale, e andiamo a vedere cosa succede. Qui abbiamo la gestione del nostro, della nostra multidirettrice, simile alla gestione dello stile di quota. Generale, poi avete visto che possiamo su tipo cambiare da spline a retta. Vabbè, qui ci sono le impostazioni tipo di linea dello spessore, punto della freccia, abbiamo visto che possiamo prendere un tipo di freccia diversa e le dimensioni della nostra freccia, del nostro punto. Andiamo a vedere struttura, qui c'è poco da aggiungere su struttura se non la cosa più importante che è la scala generale, qui possiamo variarla da aumentarla quindi o diminuirla. Torniamo un attimo su, su numero massimo punti direttrice sono due, se io indico per esempio 3, faccio ok, chiudo, 
Ecco, vediamo cosa succede. Ritorniamo a prendere la multidirettrice, adesso impostata con il mio stile personale. 